Slab on feel. Slab on grade. Slab on ground o SOG. Whatever you wanna call it. May mga nag-comment at nag-request na unahin natin i-discuss ang tungkol sa slab. Ang estimate o pag-estimate na materyales. Kaya ito ang pag-aaralan natin ngayon. Tatalakayan din natin kung ano ba yung mga kailangan mong gawin mula sa preparation hanggang matapos ang buhos para maganda ang quality ng slab ng bahay mo. Panoorin mo ito hanggang dulo at iisa-isahin natin ang importanteng impormasyon na kailangan mong malaman tungkol sa slab. Simulan natin sa pag-estimate ng materyales, sa pag-estimate ng semento, graba, buhangin at tree bar o steel reinforcement. Balikan natin itong bahay na ginagawa natin ng estimate. Alright, ilabas lang muna natin itong slab ng bahay para makompute natin yung total volume ng slab. Let's assume tapos nang gawin ng mga walls ng bahay. So ito, una, kuhanin muna natin yung mga surface area ng slab. Para makuha ang surface area, i-multiply mo lang ang lapad at haba. SF1 o surface area 1, 4.9 times 3.5. That is equal to 17.15 square meter. Surface area 2 and 3, 2.4 times 1.4 times 2. That is equal to 6.72 square meter. Ganun din yung surface area 4, surface area 5, surface area 6, hanggang surface area 7. Computed mo lang isa-isa. Pagkatapos ay summation or add mo lang lahat mga ito. That is equal to 104.13 square meter. Ngayon, para makuha yung volume ng slab, i-multiply lang natin tong total surface area sa thickness o kapal ng slab. By the way, ang minimum na thickness o kapal ng slab ay 4 inches o 100 mm. Kaya ang kapal ng slab ko dito ay 5 inches o 1 to 5 mm. Kaya ang volume ng slab is equal to the total surface area na 104.13 times 0.125 ng kapal ng slab that is equal to 13.02 cubic meter. Ngayon, para makuha yung quantity o dami ng semento, gamitin natin itong formula ito. Volume of slab times 36 divided by 3. Saan po galing yung formula? Panoorin mo itong vlog na number 2 para mas malinawan ka kung saan galing itong mga numerong ito. So, quantity of cement is equal to the volume na 13.02 times 36 divided by 3. That is equal to 156.24 or 157 bags. Quantity of sand is equal to the volume divided by 2. That is equal to 6.51 cubic meter. Quantity of gravel. That is equal to the total volume na 13.02 cubic meter. Para naman sa tamang mixture ng halo, gamitin natin yung mixture proportion na 1, 2, 3 at 0 0.5. Again, kung bago ka lang sa channel na to, Panoorin mo din tong video ng to, tungkol naman to sa mga mixture proportion o tamang pagsukat ng semento, buhangin, graba at tubig para sa isang halo. Isunod natin computein ang quantity o dami ng rebars o bakal. At syempre, ang magiging basihan natin sa pag estimate ay ang rebar schedule na nakalagay sa plano. Ito. Ang sabi dito ay 0.125 meter na thickness o kapal ng slab with rebars of 10 mm diameter at 250mm OC or on-center boat ways. Ang ibig sabihin ng on-center boat ways ay ang spacing ng bakal. Ang spacing ng mga bakal sa magkabilang direksyon. Teka, actual natin para mas malinawan ka. Ito, ang spacing ng mga bakal na to in this direction ay 250mm. Ganon din yung spacing ng mga bakal dito sa kabilang direksyon. By the way, sa market natin, Ito yung mga sizes o haba ng bakal na available. Meron tayong 6 meter, 7.5 meter, 9 meter, 10.5 meter, 12 meter. Pwede ding mag-special order ng 15 meters. But of course, mas mahaba, mas mahal. Kaya ang pinaka-common na ginagamit, lalo na sa residentials, ay ang 6 meter. Kaya ang gagamitin natin dito ay 10 mm na diameter ng bakal na may haba na 6 meter. Unahin natin computein yung bakal na magagamit sa slab designated as surface area 1 na may lapad na 3.5 meter at haba na 4.9 meter. Para makuha ang dami ng bakal, gamitin natin tong formula na to. Number of steel bar is equal to the distance divided by yung spacing ng bakal 
plus 1. Unahin natin sa 4.9 meter. So, number of steel bars is equal to 4.9 divided by yung spacing ng bakal na 0.25 meter plus 1 that is equal to 20.6 or 21 pieces. Yung kabilang direction naman, number of steel bar is equal to 3.5 divided by 0.25 plus 1 that is equal to 15 pieces. Take note, 6 meter ang haba ng bakal na gamit natin. Kaya mula sa 6 meter, magkakaroon ka ng excess length o sobra. Tingnan natin kung ilan yung mga sobrang haba ng bakal. Yung mga sobrang yan, pwede mong magamit sa ibang slab tulad na itong sobrang 2.5 meter. Magagamit natin sa surface area 2 at 3 dahil 2.4 lang ang haba. And wag mo ding itatapon yung mga sobrang 1.1 meter. Kasi magagamit mo din yan bilang anelyo o stirrups para sa bimo column. Compute naman natin ang quantity ng GI tie wire o alambre na gagamitin. Number 16 GI tie wire ang common na ginagamit bilang tie wire o panali ng mga bakal. Ang usual na putol ng mga alambre ay 300 to 400 mm. Kaya ang gagamitin natin ay 300 o 0.3 meter. Para makompute yung total quantity ng tie wire, kailangan nating alamin kung ilang joint o intersection ba ang magagamitan ng tie wire. Para makuha ang number of joint o intersection, i-multiply mo lang yung number ng bakal na na-estimate natin. Kaya number of intersection o number of tie wire is equal to 21 times 15, that is equal to 315 pieces. Ngayon, kuhanin natin yung total na haba ng tie wire. I-multiply lang natin yung haba per cut na 0.3 meter times yung total na bilang ng tie wire na 315 that is equal to 94.5 meter. Sa market natin, hindi per meter ang pagbili, kundi per kilo. Kaya i-convert natin tong 94.5 meter sa kilo. Ang isang kilo ng tie wire ay may haba na 53 meter. Kaya i-divide lang natin tong 94.5 sa 53 So, quantity of tie wire is equal to 1.78 o 2 kg. Summarize lang natin yung na-estimate nating bakal at alambre para sa slab na may sukat na 4.9 meter by 3.5 meter. Number of steel bars na 10 mm by 6 meter is equal to 36 pieces. At 2 kg naman na number 16 GI tie wire. So, hindi na natin iisa-isahin estimate itong mga slab natin dito kasi kakain to ng oras. Ikaw nang bahala magtuloy. I'm sure kayang-kaya mo na yan. Sundan mo lang at ulit-ulitin yung proseso na ginawa natin para may estimate ang dami ng bakal at alambre na kailangan mo. So tapos na tayo sa materyales. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa preparation. Ano ba yung mga kailangan mong gawin para maganda ang quality ng slab ng bahay mo? Sa mga malaking construction site, bago maglatag o maglagay ng rebars para sa slab, Sinisiguro munang well-compacted ang lupa. Ito ay sa pamamagitan ng mga heavy equipment tulad ng pison, tamping hammer at iba pa. Pagkatapos ay dumadaan ito sa tinatawag na field density test. Ito ay paraan upang alamin ang degree of compaction o kung gaano kasiksik katibay ang lupa. 95% yan ang minimum degree of compaction. Well, of course, sa mga residentials, dahil kadalasang walang equipment na pwedeng gamitin para pang compact, ganito ang karaniwang ginagamit o ginagawa tulad netong kaibigan kong to. Wait, post natin sandali. Tama nga ba ang ganitong paraan? Yes, tama. Ang hindi lang tama dito ay ang mga plastic at mga kahoy na nakahalo sa lupa. Dapat itong tanggalin dahil ang mga ito ay unwanted materials. Sa madaling salita, dapat mong siguruhin walang ibang halo ang lupa ng mga plastic, kahoy, bakal o kung ano pa dahil malaki ang impact nito sa compaction na gagawin mo. Well, gamit ang mano-manong compaction method na ito, hamak na mas mababa ang degree of compaction kumpara doon sa ginamitan ng equipment. Mahalaga itong gawin dahil dito nakapatong ang slab mo. Ito ang nagsisilbing support. Kung matibay ang support, matibay din ang slab. At ang kabaliktaran, kung walang proper compaction sa lupa bago magbuhos, 
Ito ang mga posibleng mangyari sa slab mo. Sunod naman ay ang tinatawag na soil poisoning o termites control, kung saan gumagamit ng chemical na hinahalo sa tubig at ini-spray sa lupa. Ito ang nagsisilbing proteksyon ng lupa at ng magiging bahay mo para hindi ito pamahayan ng termites o ng anay. Pagkatapos matuyo ng in-spray na soil poisoning chemical, sunod naman ay ang paglalagay ng tinatawag na vapor barrier gamit ang plastic na ito. Ang tawag naman dito ay polyethylene sheet. Ang purpose naman nito ay to prevent moisture from entering to slab. Sa madaling sabi, para maiwasan ang pagpapawis ng slab tulad ng larawang ito. Na posibleng ikasira ng floor finish o ng tiles ng bahay mo. Actually, isa to sa cost kung bakit nag-aangatan ng mga tiles. Sa so pagkatapos ng soil compaction, soil poisoning at paglalagay ng polyethylene sheet, finally, makakapaglatag na tayo ng rebars. Sa so paglalatag ng rebars, kailangan mo dito ang spacer block. Ito mga bilog na ito na naka 1 meter social distancing. Ang sukat nito ay 2 inches na diameter at 2 inches din ang taas. Malaki ang ginagampanan ng mga spacer block na ito dahil ito yung nagme-maintain ng concrete covering o distansya ng bakal mula sa lupa na maaaring maging sanhe ng kalawang. At ito din yung nagme-maintain ng alignment at position ng mga bakal dahil posibleng maapakan ng mga mason ang mga bakal habang nagbubuhos ng konkreto. Pagkalipas ng 24 hours matapos ang concreting o buhos, tinatakpan ang bagong buhos na slab gamit ang malaki at mahabang malakumot na ang tawag naman ay burlap. Pinabasa ito ng tubig at ginagawa ito sa di bababa ng 7 days. Ang purpose naman nito ay para sa proper concrete curing para maiwasan ang thermal cracks o temperature cracks sa konkreto. Malaki din ang impact nito sa development ng strength o lakas ng konkreto. Knowing all this important matter mula sa materyales, preparation hanggang matapos ang buhos, pwedeng-pwede ka nang magpabuhos ng slab ng bahay mo. Actually, may ibang detalye pa na kailangan mong malaman, pero I think information overload na. Kaya hanggang dyan na lang muna. Don't worry, susundan ko to agad ang another video and re-review natin tong nakita kong picture online. Ano ba yung mga tama, mali o kulang na ginawa dito bago magbuhos? O nga pala, yung isa kong kaibigan na isa ding malupit na engineer, gumagawa din ng mga videos about engineering works. Ito yung latest topic niya, How to Handle Structural Work. Check nyo yung mga vlogs niya. I'm sure, kapupulutan nyo din ang aral ng channel niya. Ganon din tong anonymous account na to, na gusto din mag-share ng mga ideas. Ang mga topic naman niya is all about repairs sa mga defects na karaniwang may encounter sa construction site. All about quality control and quality assurance. There's so much topic pa na I want to share with you. Kaya if you find this video, if you find my video interesting, subscribe ka lang and hit that notification bell para updated ka sa mga bagong video. Alright! So, paano? Kita tayo next week! Peace!